সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা খুবই ভালো আছো এই করোনাকালীন সময়ে তোমরা বাসায় সবাই নিরাপদে আছো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে পড়ব আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে পড়ব হলো পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্রের আগরতলা সহযন্ত্র মামলা বিষয়টি নিয়ে পড়ব তোমরা জানো যে আমাদের জাতীয় জীবনে আমাদের স্বাধীনতা অভ্যুদয়ের যে ইতিহাস এই স্বাধীনতা কিন্তু একদিনে আসেনি উনিশশো সালের পর থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নানা আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে আজকের এই বাংলাদেশ সেই এই সংগ্রামের যে জীবনগুলো যে সংগ্রামের যে ঘটনা প্রভাবগুলো ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল আগরতলা সহযন্ত্র মামলার বিষয়টি তো আজকে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আশা করি যে এই ক্লাসটি তোমরা যদি খুব মনোযোগের সাথে তোমরা যদি উপভোগ করো আশা করি তোমাদের ইন্টার তো তোমরা এখন যে শ্রেণীতে পড়ছো সেই শ্রেণীতে যেভাবে উপকৃত হব একই সাথে তোমরা পরবর্তী অ্যাডমিশন টেস্ট কিউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন টেস্ট এবং জব ফিল্ডে নানা কাজে তোমরা এই বিষয়ের উপর যে থেকে যে প্রশ্নগুলো আসবে সেসব বিষয়ে তোমরা সারা খুব ভালো সারা দিতে পারবে অ্যান্সার করতে পারবে আমি আছি উপস্থাপনা মোহাম্মদ শামসুল হক শামীম বিশেষ সাধারণ শিক্ষা কর্মরত বর্তমানে চাঁদপুর সরকারি কলেজে প্রবাস হিসেবে কর্মরত আছি তোমরা প্রথমেই যে ছবিটা দেখছো সেই ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান যাকে কিনা ট্রাইব্যুনালে আগরতলা সহযন্ত্র মামলার বিচারের জন্য যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল সেই ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়ার জন্য তা নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে বের করে নেওয়া হচ্ছে একই সাথে ডান পাশে দেখছো যাদেরকে এই মামলা অভিযুক্ত করা হয়েছিল আগরতলা সহযন্ত্র মামলা বলতে আমরা কি বুঝি খুব অল্পতে যেটা বুঝি সেটা হলো পাকিস্তান সরকার তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উনিশশো সালে জানুয়ারি মাসে একটা প্রেস রিলিজ করে এবং তারা সেখানে অভিযোগ করে যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ কিছু রাজনীতিবিদ সেনাবাহিনীর কিছু উদ্বোধন মানে বিভিন্ন পদে কর্মরত কয়েকজন সেনা অফিসার একই সাথে তৎকালীন সিএসপি অফিসার কিছু সিএসপি বলতে বোঝায় বর্তমান বিসিএস ক্যাডার অফিসার তোমার যা যা যাদের বুঝো এই ধরনের অফিসার এরা কিছু কিছু মানে কিছু জনকে মোটামুটি একটা সংখ্যক লোক তারা কিনা গোপনে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার জন্য ষড়যন্ত্র করে এবং সেই ক্ষেত্রে তারা ভারত সরকারের সহায়তা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল বা সেই প্রকল্প বা তারা নিয়েছিল এই ধরনের একটা অভিযোগ তারা ইয়া করে এবং এই যারা কিনা এটার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে তারা মানে তাদেরকে তারা বিচারের সম্মুখীন করার যে প্রচেষ্টা মা তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা করে সেই মামলাটাই আগরতলা সহযন্ত আগরতলা মামলা বলে অভিহিত করা হয় যেহেতু আগরতলা বিচারের বিষয়টি বলেছিল যে এটা তারা এই লোকগুলো ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় গিয়ে তারা ওই ভারতীয় উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিত হয়েছিল যে কারণে ওই স্পটের কারণে এই জায়গাটার নাম অনুযায়ী আগরতলা মামলা বলা হয় এবং আমরা যেহেতু এটাকে ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করি এই জন্য এটাকে আলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে অভিহিত করা হয় নামকরণের আমি তো বললাম যে নামকরণ হলো ভারতের ত্রিপুরার আগরতলা শহরে ভারতীয় পক্ষ ও আসামি পক্ষদের মধ্যে এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে মামলা উল্লেখ করা হয় এই জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলা হয় কিন্তু দেখো এই মামলাকে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি না ওই ওই সময় আওয়ামী লীগ প্রধান ছিলেন বর্তমান যে আওয়ামী লীগ সেই আওয়ামী লীগের প্রধান ছিলেন তিনি এটাকে সম্বোধন করেছেন ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা নামে এবং তৎকালীন পাকিস্তান সরকার যে মামলাটি করেছে সে মামলাটিতে সরকারিভাবে নামকরণ করা হয়েছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিচার তাহলে আমাদের এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে যে আগরতলা সহযন্ত্র মামলার এর রাষ্ট্রীয় সরকার কি নামে এটাকে অভিহিত করেছিল কিংবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটাকে কি নামে অভিহিত করেছিল সো আমি মনে করি যে এই এখানে ভিন্ন কিছু তথ্য তোমরা পাচ্ছ এর প্রেক্ষাপট কি ছিল তোমরা জানো উনিশশো সালে দেশ বিভাগ হওয়ার পর পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার পর এই অঞ্চলের মানুষ যে স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সেই চল্লিশ উনিশশো চল্লিশ সালের পর থেকেই বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল তোমরা জানো একটা কথা প্রচলিত আছে হাতে বিড়ি মুখে মে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান এই যে একটা কমন মানুষের প্রতি চিন্তা চেতনার প্রতিচ্ছবি যে তার হাতে বিড়ি মুখে পান সে পাকিস্তানের জন্য লড়তে থাকবে সেই যে আশার প্রত্যাশা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বাঙালিদের পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আশা ভঙ্গ হওয়ার জন্য কিন্তু 
খুব বেশি সময় লাগেনি তোমরা জানো যে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে শিক্ষা আন্দোলন তারপর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পতন ঘটানো তারপর ছয় দফা বিরোধে ছয় দফাকে প্রত্যাখ্যান করা শুরু করে নানা ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ পশ্চিম পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তান তথা তৎকালীন পাকিস্তান সরকার যা কিনা পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদের দ্বারাই বেশিরভাগ সময় প্রভাবিত ছিল এবং আমরা জানি যে ওই সরকারগুলোর ভিতরে একটা বড় সময় আর্মি রুল গভর্নমেন্ট ছিল তো যাই হোক এই কারণে মানুষ নানা ভাবে অবহেলিত হতে হতে একটা এন্টি মানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একটা চেতনা তৈরি হয়ে যায় যে আমরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মুক্তি চাই আবার একই সাথে সামরিক বাহিনীতে নানা ধরনের বৈষম্য তারা করছিল বাঙালি অফিসারদের সাথে যে কারণে সামরিক বাহিনীর কর্তা ব্যক্তি বা আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি যে সামরিক বাহিনীর কর্তা ব্যক্তিরা ছিলেন তারাও নিজেদের মনের ভিতর অসন্তোষ এবং খুব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের মনে এবং ফাইনালি উনিশশো ছিষ্টি সালে আওয়ামী লীগ প্রধান আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ছয় দফা কর্মসূচির মাধ্যমে স্বায়ত্ত শাসনের দাবি জানান এবং সেটা যখন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণ সমর্থন লাভ করে এবং যা কিনা পশ্চিম তখন কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের যে শাসক শ্রেণী তারাই তখন একটা এমন একটা চিন্তা ভাবনা করা শুরু করে যে কিভাবে এই আন্দোলনকে দমানো যায় কিভাবে এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মানে রাজনীতির ময়দান থেকে কিংবা সামগ্রিকভাবে জনগণ থেকে দূরে সরানো যায় কিভাবে কিংবা তাকে পরাজিত করা যায় তাই তারা এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে এমন একটা মামলা করে তারা প্রত্যাশা করেছিল যে বিদ্রোহের তকমা যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গায়ে লাগবে যখন জনগণের কাছে সরকার সাব্যস্ত করতে পারে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান ভাঙা ষড়যন্ত্র করেছেন তখন জনগণ বঙ্গবন্ধু থেকে তাদের সমর্থন সরিয়ে ফেলবে কিন্তু হিতে বিপরীত হয় জনগণের যে আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল জনগণের যে চাওয়া প্রত্যাশা ছিল সে প্রত্যাশার ধারক ভাগ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর জনগণের এত বেশি প্রত্যাশা এত বেশি ভালোবাসা এবং নির্ভরশীলতা ছিল এবং তাকে এত ভালোবাসত যে জনগণ সবসময় বুঝতে পেরেছিল যে বঙ্গবন্ধুর যে কথা সেটা এই পূর্ব পাকিস্তানের সারা মানুষের একই কথা কারণ বঙ্গবন্ধু কখনোই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বা তৎকালীন বাঙালিদের স্বার্থের সাথে কখনো বেইমানি করেননি যে লোক স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানের যে চব্বিশ বছরের শাসন উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো একাত্তর সাল পর্যন্ত যে শাসন এই অবশাসনের চোদ্দ বছর জেলে ছিলেন এই বাঙালিদের স্বার্থ আদায়ের জন্য সেই লোক যদি কখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয় বা যদি কোনো কাজ করে সেটা অবশ্যই বাঙালিদের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বাধীনতা এবং সাম্যের জন্য আগরতলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়ে উনিশশো সালের ছয় জানুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার একটা প্রেস নোট জারি করে তোমরা জানো তখন আয়ুব খান ছিলেন পাকিস্তানের ক্ষমতায় এবং সেই প্রেস নোটে বলা হয় যে উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এক চক্রান্ত উদ্ঘাটন করেছে পাকিস্তান সরকার এবং এতে অভিযোগ করা হয় যে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা ভারতের সহায়তা এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল এবং এই কারণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ছয় জানুয়ারি উনিশশো সালে দুইজন সিএসপি অফিসার মানে বর্তমান যাদেরকে আমরা বিশেষ ক্যাডার অফিসার বলি এই দুইজন সিএসপি অফিসার সহ আটাইশ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং ওই একই অভিযোগে সতেরোই জানুয়ারি উনিশশো সালে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও গ্রেফতার করা হয় পঁয়ত্রিশ জনকে আসামি করে সরকার পক্ষে তখন মামলা দায়ের করা হয় তোমরা জানো সেই মামলার নাম কি ছিল অভিযোগ নামায় বলা হয়েছিল যে সেই অভিযোগ নামা তোমরা জানো প্রতিটা মামলা অভিযোগ অভিযোগ নামা দেওয়া হয় সেই অভিযোগ নামা নামায় রাষ্ট্র নাম শেখ মুজিবুর রহমান গং নামে শিরোনামে মামলাটি অভিযোগ নামায় উল্লেখ করা হয়েছিল অভিযুক্তরা অভিযোগ নামে বলা হয়েছে অভিযুক্তরা ভারতীয় অর্থ অস্ত্রের সাহায্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে ঘটিয়ে কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে চায় এবং তার মামলার স্থান হিসাবে দেখিয়েছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে সিগনাল অফিসার ম্যাচ তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ওই মামলার ভিত্তি রূপে যে ডকুমেন্ট গুলো হাজির করে ট্রাইব্যুনালের কাছে তার মধ্যে একটি ছিল লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মজ্জাম হোসেন চৌধুরীর ডায়েরি তোমরা জানো যে দুইজনের নাম দেওয়া হচ্ছে স্ক্রিনে তারা দুইজন আগরতলা মামলার আসামি ছিলেন এবং প্রথম যে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মজ্জাম হোসেন চৌধুরীর ডায়েরিটা তারা কোনোভাবে গোয়েন্দাদের মাধ্যমে কালেক্ট করে এবং সেখান থেকে তারা কিছু তথ্য পায় একই সাথে শামসুর রহমান সাহেবের 
ফরিদপুর ডিসি কে লেখা একটা চিঠি যেখানে তোমরা জানো যে তৎকালীন যে আমরা যে আগরতলা সর্বজন মামলা যাদের আসামি করা হয়েছিল তারা ছিল প্রচন্ড দেশপ্রেমিক তারা ছিল বাঙালি জাতি পূর্ব স্থানের মানুষের মুক্তির জন্য তারা সারাক্ষণ ভাবতে এবং তারা যে যে পরে কর্মরত ছিল তারা চিন্তা করছিল কিভাবে কিভাবে আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে পারি পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে কিভাবে দেশের মানুষকে রক্ষা করতে পারি তাদের যে চিন্তা চেতনা নানামুখী আলাপ আলোচনা এই জিনিসগুলো একটা সময় ফাঁস হয়ে যায় বা পাকিস্তান তৎকালীন পাকিস্তানের গোয়েন্দা দেখা ধরা পড়ে যায় এবং তোমরা জানো প্রায় দেড় হাজার সেনা অফিসারকে সেনা অফিসার সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয় এই বিষয়ে এবং এই বিষয়ে পাকিস্তান সরকার যে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে সেটা হলো প্রথমে তোমরা জানো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো ছিষট্টি সালে ছয় দফা ঘোষণা করার পর বঙ্গবন্ধুকে নিরাপত্তা আইনে উনিশশো ছিষট্টি সালের নয় মে থেকে জেলে কারা জেলে ঢোকানো হয় বা কারা অন্তরীণ থাকেন এবং তখন থেকে তাকে জেলে রাখা হয় এবং উনিশশো আটষট্টি সালের সম্ভবত আঠই জানুয়ারি তাকে জেল গেট থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং মুক্তি দিয়ে জেল গেট থেকে আবার তাকে সামরিক আইনে আর্মি নেভি অ্যান্ড এয়ারফোর্স একটা পুনরায় গ্রেফতার করা হয় মানে হলো নিরাপত্তা আইনে তাকে মুক্তি দিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেল গেট থেকে বের হলেন আবার সেখান থেকে আরেকটি মামলায় সেটা আর্মি নেভি অ্যান্ড এয়ারফোর্স একটে আবার গ্রেফতার করে তাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মামলা বিচার জন্য তখন ফৌজদারি দণ্ডবিধি সংশোধন করে মানে একটা দ্বন্দ দণ্ডবিধি আছে যেটাকে আমরা ইংলিশ দিয়ে সিআরপিসি বলি সেইটাকে সংশোধন করে বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে বিচারে মুখোমুখি করা যায় বা কিভাবে তাকে ফাঁসানো যায় এই চেষ্টা করার জন্য সংশোধন করে একটা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় এবং সেই ট্রাইব্যুনাল করা হয় উনিশশো জুন উনিশশো সালে পঁয়ত্রিশ জনকে আসামি করে একশো একুশে ক ধারা অনুযায়ী এবং একশো একত্রিশ ধারায় মামলাটি শুনানি কার্যক্রম শুরু করা হয় আমরা এখানে ধারা ব্যাখ্যা করছি এই কারণে যেন পরবর্তী জীবনে তোমার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা নানা কাজে তোমরা এই তথ্যগুলো কাজে লাগাতে পারো এবং এই চার সিটে একশোটি অনুচ্ছেদ সম্বলিত করা হয় এবং সরকার পক্ষে এগারো জন রাত সাক্ষী সহ মোট দুশো সাতাইশ জন সাক্ষীর তালিকা আদালতে পেশ করা হয় রাত সাক্ষী এগারো জন এবং মোট সাক্ষী দুশো সাতাইশ জন এবং তোর মধ্যে চার জন রাত সাক্ষীকে সরকার বৈরী ঘোষণা করে এবং এই যে বিচার প্রক্রিয়া শুরু এই বিচার প্রক্রিয়াতে আসামিদের পক্ষে আমাদের আমাদের জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ আর বাদ বাকি যে আসামি আছে তাদের পক্ষে কে কে লয় তোমার যেন অবাক হবে যে তৎকালীন সময় যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালি যারা আছে তারা এই এই ঘটনা বা এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনে প্রচন্ড খুপে ফেটে পড়ে তারা কি করে তৎকালীন ব্রিটিশ ব্রিটিশ একজন প্রখ্যাত আইনজীবী একুশে দেশে পার্লামেন্ট মেম্বার ছিল টমাস উইলিয়ামকে বাংলাদেশে বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশে প্রেরণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এই অন্যান্য আসামিদের পক্ষে লড়ার জন্য আইনি লড়াই করার জন্য এবং সে সেই টমাস উইলিয়াম শুরুতেই পাঁচই আগস্ট তিনি বাংলাদেশে এসে ওই ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন পেশ করেন তোমরা জানো তোমাদের এর আগে আমি ক্লাসে পড়িয়েছি রিট আবেদন কি বাংলাদেশ সংবিধানের একশো দুই নম্বর ধারায় রিট আবেদন এর বিষয়টি বলা আছে যখন কোনো সংক্রুব্ধ ব্যক্তি তার কাছে মনে হয় যে রাষ্ট্র তার কোনো অধিকারকে খর্ব করছে তার কোনো মৌলিক অধিকারের প্রতি রাষ্ট্র নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে তখন সেই সংবিধানের আলোকে একশো দুই নম অনুচ্ছেদ অনুসারে সেই সংক্রুব্ধ ব্যক্তি হাইকোর্ট রিট করতে পারে যে আমার এই অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে আমি এই অধিকার চাই তোমরা জানো বাংলাদেশ সংবিধানের যাবতীয় সকল কিছু বাস্তবায়নের যে দায়িত্ব এবং বিচার আচারের যে দায়িত্ব সেটা হলো বিচার বিভাগের মানে আমাদের বিচার বিভাগ প্রশাসনের এবং টমাস উইলিয়াম টমাস উইলিয়াম তিনি ছিলেন আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষের আইনজীবী এবং তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন তৎকালীন সময় বিশিষ্ট আইনজীবী আব্দুল সালাম খান ও আতাউর রহমান খান প্রমুখ আমরা যদি বলি যে সরকার পক্ষে প্রধান কৌশল কে ছিলেন আমাদের সরকার পক্ষে প্রধান কৌশল ছিলেন মানে পশ্চিম পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান বা তৎকালীন পাকিস্তান পন্থী সরকার পক্ষে কৌশল ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল টি এইচ খান তোমরা জেনে অবাক হওয়া যে তিন সদস্য বিশিষ্ট ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল তার চেয়ারম্যান ছিল এস এ রহমান এবং তিনি ছিলেন একজন অবাঙ্গালি অপর দুজন এম আর খান এবং মুকসুমুল হাকিম তারা ছিলেন বাঙালি এবং এই যে বিচার প্রক্রিয়া তারা শুরু করে তৎকালীন সময় জনগণ এই যে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় এর শুরু করে জনগণের প্রতিবাদের ভাষা কেমন ছিল আমরা এখন একটু বুঝি তোমরা অবাক হবা যে সার্জেন জহুরুল জহুরুল হক 
তোমরা জানো এই নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হল আছে সার্জন জরুল হক উনি ছিলেন আগরতলা মামলার একজন আসামি তাকে জেল কাস্টডিতে জেল অভ্যন্তরে তাকে হত্যা করা হয় পনেরো ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর সালে এই খবর যখন জনগণের কাছে পৌঁছে যায় এর আগে জনগণ ছিল ক্রুব্ধ এর আগে জনগণ রাস্তা ঘাটে মিছিল মিটিং আন্দোলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নিঃশর্ত মুক্তি চেয়েছিল যখন এই হত্যার খবর জনগণের কাছে চলে যায় যখন চলে যায় একজন দেশপ্রেমিক একজন দেশপ্রেমিক বিপ্লবীকে বা একজন দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী অফিসারকে যখন পাকিস্তান সরকার যখন জেল অভ্যন্তরে হত্যা করা হয় তখন জনগণ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে তার রাস্তায় নেমে ওঠে রাস্তায় নেমে আসে এবং প্রবল গণ আন্দোলনের মুখে উনসত্তর যে গণ অভ্যুত্থান কনসেপ্টটি আমরা শুনি তৎকালীন সময় সেটা সংগঠিত হয় এবং এতটা প্রবল গণ আন্দোলন হয় যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তৎকালীন আয়ুব খান প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং তোমরা জানো যে উনিশশো উনসত্তর সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং সাথে সাথে সকল কারাবন্দি বা তৎকালীন রাজবন্দীদের নিঃশর্ত ভাবে মুক্তি দেওয়া হয় তোমরা একটা ছবি দেখছি স্ক্রিনে হাজার হাজার মানুষ যখন বঙ্গবন্ধু এবং তৎকালীন যারা কারা অন্তরীণ ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাদের মুক্তির দাবিতে তারা তারা মাঠে এসেছিল এটা শুধু একটা রাস্তা না সারা বাংলাদেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাস্তা ঘাট সব জায়গার পরিচিত চিত্র ছিল পরের দিন বাইশে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন জেল জেল থেকে মুক্তি পান তেইশে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং তখন সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়ল আহমেদ যে কিনা কিছুদিন আগে সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি বঙ্গবন্ধু তিনি এই বঙ্গবন্ধু যে উপাধি যা আমরা শুরু দিয়ে যে আমরা যে উপাধিটা বারবার বলি এই হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের সামনে তিনি এই বঙ্গবন্ধু উপাধিটা বঙ্গবন্ধুকে দেন মানে বঙ্গবন্ধু আমার জাতির জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেন তোমরা জানো এই বঙ্গবন্ধু মানে বাংলা বন্ধু এই এই উপাধিটি এত বেশি জনপ্রিয় যে বঙ্গবন্ধু কে যারা পছন্দ করে না এই ধরনের কিছু তারাও বলার আগে বঙ্গবন্ধু নামটা এসে পড়ে তার মানে বোঝায় যে বঙ্গবন্ধু নামটা কতটা সারা বাংলার মানুষের কাছে প্রভাব বিস্তার করেছে মানুষ কতটা লালন করছে এই উপাধিটা আর বঙ্গবন্ধু তার আজীবন আমৃত্যু পর্যন্ত এই বাংলা মানুষের পক্ষেই কাজ করেছিলেন স্বার্থেই কাজ করেছিলেন এবং উনসত্তর গণ অভ্যুত্থানে আর যে একটা বিষয় ঘটে সেটি হলো পঁচিশে মার্চ আয়ুব খান বাধ্য হয় ক্ষমতা থেকে সরে যেতে এবং নতুন ভাবে ক্ষমতায় আসেন ইয়াহিয়া খান তোমরা একটি ছবি দেখছো এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু মানে তেইশে ফেব্রুয়ারি ছবি এবং নিচে দেখা যাচ্ছে তোফায়াল আহমেদ তোফায়াল আহমেদ সাহেবের হাতে মাইক এবং পিছনে আমাদের জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান এবং পাশের ছবিটা দেখতে পাচ্ছ তাকে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করছে তোফায়াল আহমেদ এই সমাবেশে বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় আমরা এখন একটু জানি আসামিদের পরিচয় যে আসাম যাদেরকে অভিযুক্ত করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়েছিল শুরুতে আছে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্বিতীয়তে আছে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তৃতীয়তে আছে স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান চারে আছে প্রাক্তন এলে সুলতান আহমেদ সুলতান উদ্দিন আহমেদ এইভাবে এখানে তোমার স্কিনে প্রায় আমি আবার পঁয়ত্রিশ জনের ছবি এবং নাম দেখছো এখানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত যারা পাকিস্তান সরকার করেছিলেন তাদের ছবি দেখছো দশ থেকে আঠারো এখানে তৎকালীন যে আগরতলা সহযোগ মামলা আসামিদের নাম দেওয়া হলো সিরিয়াল অনুযায়ী যেভাবে মামলাতে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা ছিল সেভাবে এখানে সিরিয়াল অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে এবং এখানে দেখবা ছাব্বিশ নং যে আসামি ক্যাপ্টেন এম শওকত আলী মিয়া যে কিনা কিছুদিন আগে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ছিলেন সত্যতা এখন তোমাদের মাঝে অনেকেই প্রশ্ন আসতে পারে যে আদৌ কি মামলা সত্যতা ছিল কিনা যেহেতু আমরা সহযোগ মামলা বলি হ্যাঁ মামলা নিষ্পত্তি প্রায় চার যুগ পর মামলা ছাব্বিশ নং আসামি আমি যার কথা একটু একটু উল্লেখ করেছি ক্যাপ্টেন এই সহকত আলী দু সালে তার নিজের একটা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সে ওই গ্রন্থে এটি সত্য মামলা হিসেবে দাবি করে শুধু এত এতটুকুই না বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে তেইশে ফেব্রুয়ারি দু সালে যে অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনও ডেপুটি স্পিকার অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন এই শওকত আলী এই কথাটি বলেন যে আগরতলা সহযোগিতা মামলা অভিযোগটি সত্য কি ধরনের সত্য সেটা যদি আমরা বলি তোমরা জানো যে সাতচল্লিশের পর থেকে যে নৈ রাজ্য বা যে বৈষম্যের দিনগুলো শুরু হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানিদের জীবনে সেই 
তিন থেকে মুক্তি পাওয়ার যে চাওয়া বা ইচ্ছা সেটাকে তুমি কখনো অপরাধ হিসাবে গণ্য করতে পারবা না তৎকালীন সময় এটা এই যে যে পয়েন্টের জন্য আসামিকে বলা হয় তারা এই বিষয়টা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছিল এবং 1962 সালের দিকে আমাদের জাতীয় নেতা মোহাম্মদ শেখ মুজিবুর রহমান একবার ত্রিপুরা গমন করেন এবং তখন তৎকালীন ত্রিপুরা যে মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবত শচীন্দ্রলাল উনার সাথে হয়তো বা কথা হয়েছিল এবং এটা গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য চলে গিয়েছিল এখন বিষয়টা হলো স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য আমাদের স্বাধীনতার পাওয়ার জন্য প্রতিটা চেষ্টায় প্রতিটা চেষ্টায় প্রতিটা চেষ্টাকে হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার সহযোগী হিসেবে অভিহিত করবে এটাই স্বাভাবিক তারা কখনোই আমাদের দেখে শুনো ধরে তাকান নি একই সাথে আমাদের দাবি দেওয়াগুলো যখন আমরা তাদের কাছে পেশ করতাম সারা কোনো দাবি পূরণ করতো না একটা সময় আমাদের দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে আমরা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করি স্বাভাবিকভাবে আমাদের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের জন্য হবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কিংবা নানা ধরনের নেতিবাচক শব্দে তারা এই বিষয়টি তুলে ধরে কিন্তু তোমরা জানো যে গত আট দশ বছরে বর্তমান পাকিস্তান সরকারের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছেন ইমরান খান থেকে শুরু করে নওয়াজ আলী শরীফ নওয়াজ শরীফ থেকে অনেকেই উনিশশো সালে পাকিস্তান সরকারের যে আচরণ সেই আচরণের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সমালোচনা করেছেন তারা বলেছেন বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্র সৃষ্টির অভ্যুদয়ের এর জন্য প্রধান কারণ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের যে বৈষম্য যে নিপীড়ন এই নিপীড়ন গুলো এবং তারা যখন বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু সহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নেতা যখন বারবার শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের কাছে এই বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তারা কখনই এই বিষয়গুলো বুঝতে চায়নি এবং নিপীড়নের মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছিল আজ স্বাধীনতার এত বছর পর আজকে আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে আজকে আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক দিক থেকে পাকিস্তানের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে তোমাদের শুধু একটা উদাহরণ যদি বলি পাকিস্তানের বৈদেশিক রিজার্ভ মাত্র দশ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভ ছত্রিশ বিলিয়ন ডলার তোমরা জানো কি না জানি না উনিশশো সালের ষোলো ডিসেম্বরের পর তৎকালীন পাকিস্তান সেন্ট্রাল ব্যাংকে পূর্ব পাকিস্তানের যত অর্থ ছিল এক পয়সা অর্থ পশ্চিম পাকিস্তান সরকার দেয়নি কিন্তু আজ সময়ের বিবর্তনে এই সারা বাংলার মানুষের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে আজকে আমরা যেখানে আছি সেইখানে পাকিস্তানের বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন সাফল্য নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হয় একই সাথে বর্তমান পাকিস্তানের সমালোচনা হয় তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ আশা করি তোমরা আজকে ক্লাসটি উপভোগ করেছ আমি চেষ্টা করেছি এই বিষয়ে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ তথ্য দিতে আসলে আগরতলা সহযন্ত্র মামলা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অভ্যতার ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনা এত অল্প সময় ব্যাখ্যা করা সম্ভব না এর পিছনে বিশাল সময় ব্যয় করতে হয় কারণ অনেক অনেক ঘটনা কোনো ঘটনা এটার সাথে কানেক্টেড থাকে তবু আমি চেষ্টা করেছি অল্প সময়ের ভিতরে তোমরা যেন সর্বোচ্চ তথ্য পাও একই সাথে বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের যেই যেই কন্টাক্ট কিন্তু যে পথ ছিল এত কষ্ট করে যে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হয়েছিল সেই বিষয়টা তোমরা ভালোভাবে জানতে পেরেছ আমি আশা করি একই সাথে মুক্তি চেতনায় বর্তমান বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের যার যার অবস্থান থেকে আমাদের যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবো এই প্রত্যাশা রাখি এই করোনাকালীন সময়ে আমরা বিশ্বাস করি যে ঘরে থাকো প্রাত্যহিক কাজ যদি করতে হয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে নিজে নিরাপদ থাকবো সবাইকে নিরাপদ রাখবো সবাইকে ধন্যবাদ